హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము క్రెడిట్ అండర్ రైటింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అసలు ఈ క్రెడిట్ అండర్ రైటింగ్ ఎందుకు జరగాలి ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఒక బ్యాంకు కానీ ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఒక లోన్ ఇస్తున్నప్పుడు అది పర్సనల్ లోన్ అవ్వచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్ అవ్వచ్చు హౌసింగ్ లోన్ అవ్వచ్చు మెయిన్ ఎక్కువ అండర్ రైటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్కి అండర్ రైటింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హౌసింగ్ లోన్ తీసుకున్నారు కోటి రూపాయలు దానికి డెబ్బై లక్షలు ఎనభై లక్షలు ఇచ్చారు కస్టమర్ కనుక కట్టలేకపోతే బ్యాంక్ కానీ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఆ కొలెట్రల్ వాల్యూ ఆ అసెట్ని అమ్మేసి వాళ్ళు వాళ్ళ లోన్ని రికవరీ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కడైతే అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ పర్సనల్ లోన్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్స్ ఉంటాయో అక్కడ కస్టమర్ యొక్క క్రెడిట్ వర్తీనెస్ అంటే కస్టమరు మనము లోన్ ఇస్తే అతను కట్టగలడా కడితే టయానికి కట్టగలడా ఒకవేళ కట్టలేకపోతే తన దగ్గర ఉన్న ఆస్తులు ఏమన్నా అమ్మేసి మనకి ఆ లోన్ని క్లియర్ చేస్తాడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జాబ్ ఉందండి నేను ఎవ్రీ మంత్ కడుతున్నాను ఒకవేళ నాకు కనుక జాబ్ అనుకోకుండా పోతే నేను కట్టలేనప్పుడు నా దగ్గర గోల్డ్ కానీ లేదంటే ప్రాపర్టీస్ కానీ ఇంకేదన్నా ఉంటే వాటిని క్లోజ్ చేసి లోన్ని క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో బ్యాంక్స్ ఈ అండర్ రైటింగ్ అనేది లోన్ ప్రాసెస్ అంటే లోన్ అప్లికేషన్ పెట్టడము అండర్ రైటింగ్ చేయటము దానికి కండిషన్స్ ఇవ్వటము ఒక శాంక్షన్ లెటర్ ఇవ్వటము తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకోవటము దాని తర్వాత ఫైనల్గా కస్టమర్కి డబ్బులు ఇవ్వటము ఈ ప్రాసెస్లో అండర్ రైటింగ్ అనేది ఒక పాయింట్ అనమాట ఇది లోన్స్ ఇండివిజువల్స్కి ఇవ్వచ్చు బిజినెస్ పరంగా ఇవ్వచ్చు ఎవరికి ఇచ్చినా సరే అండర్ రైటింగ్ అనేది ఈ లోన్ ప్రాసెస్లో ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ అనమాట ఇది సో ఈ అండర్ రైటింగ్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆటోమేటెడ్ అండర్ రైటింగ్ మాన్యువల్ అండర్ రైటింగ్ ఆటోమేటెడ్ అండర్ రైటింగ్లు ఏం చేస్తారంటే అంటే ఏవైతే ఆన్లైన్లో రియల్ టైంలో దొరుకుతాయో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క పర్సనల్ లోన్ ఇవ్వాలి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో అతను త్రీ ఇయర్స్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ దొరుకుతాయి అతని బ్యాంక్ అకౌంట్ దొరుకుతుంది దీన్ని మీరు రియల్ టైంలో ఎనాలిసిస్ చేసి తన సిబిల్ స్కోర్ చూసుకోవచ్చు తన ట్యాక్స్ రిటర్న్ చూడవచ్చు ఇవన్నీ మనకి రియల్ టైంలో దొరుకుతున్నాయి వాటితో కొన్ని రూల్స్ ఫామ్ చేసి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతనికి లాస్ట్ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తూ ఉండాలా త్రీ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ మధ్యన యాన్యువల్ రిటర్న్ ఉండాలా దాని తర్వాత సిబిల్ స్కోర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఉండాలా ఇవన్నీ మనం రియల్ టైంలో చూడొచ్చు వీటికి సర్టెన్ రూల్స్ పెట్టి ఆ రూల్స్ ప్రకారం కనుక కస్టమర్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే అతనికి లోన్ ఇవ్వడానికి అండర్ రైటర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆటోమేటెడ్ అండర్ రైటింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఒక నార్మల్ మాన్యువల్ అండర్ రైటింగ్లో కొన్ని రోజులు వారాలు టైం తీసుకుండేది వితిన్ మినిట్స్లో మనము అండర్ రైటింగ్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు దానికి మనము చాలా ఈ మధ్య ప్యాన్ ఇంటిగ్రేషన్ అయింది బ్యాంక్ అకౌంట్ వెరిఫికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అయింది దాని తర్వాత సివిల్ ఇంటిగ్రేషన్ అయింది దాని తర్వాత మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్ నుంచి వాళ్ళ ఇన్కమ్ను తీసుకుండే ఆన్లైన్ అయింది కాబట్టి వీటి ద్వారా మనము అక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఆటోమేటెడ్ అండర్ రైటింగ్ చేస్తాం మాన్యువల్ అండర్ రైటింగ్ అంటే ఎక్కడైతే కస్టమర్ క్రెడిట్ హిస్టరీ లేదు అంటే తను రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయట్లేదు తర్వాత డెబిట్ అండ్ ఇన్కమ్ రేషియో చాలా హైగా ఉంది ఓకే ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు మనము రూల్స్ ప్రకారం పెడితే తనకి ఎలిజిబిలిటీ రాదు కానీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు అతను క్రెడిట్ హిస్టరీ సరిగా లేదు కానీ తర్వాత ఇప్పుడు బాగుంది తర్వాత అతని క్రెడిట్ హిస్టరీ లేదు దాని తర్వాత నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ సెక్టార్లోకి వచ్చాడు సో వీటిలన్నిటి చేయాలన్నప్పుడు ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ సరిపోదు మాన్యువల్గా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ వెరిఫై చేయడము లాస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో ఏమైనా చెక్ బౌన్సులు ఉన్నాయా లేదా తర్వాత క్రెడిట్ ఇన్ఫ్లో ఎంత టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది ఇన్కమ్ ఎంత జనరేట్ చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ చూసి మాన్యువల్ అండర్ రైటింగ్ చేస్తారు ఈ మాన్యువల్ అండర్ రైటింగ్లో చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఓకే ఆ ప్రాసెస్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అండర్ రైటింగ్ రూల్స్ స్టాండర్డ్స్ స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఏదైనా సరే లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే బ్యాంక్ కానీ లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే బ్యాంకు ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బారోయర్ అంటే ఎవరైతే లోన్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు బారోయర్ అంటారు 
వాళ్ళ యొక్క క్రెడిట్ వర్తీనెస్ అంటే అతను కట్టగలడ కడితే టయానికి కట్టగలడ సో ఈ అండర్ రైటింగ్లో చాలా ఉంటాయండి ఈవెన్ కస్టమర్ యొక్క హెల్త్ కూడా చూస్తున్నారు ఈ మధ్య సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్రెడిట్ స్కోర్ సో సిబిల్ స్కోర్ మనము కస్టమర్ తీసుకొని ఓకే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంటే తన్ని అప్రూవల్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి ఆర్గనైజేషన్ పాలసీస్ మీద తర్వాత లోన్ ప్రాసెస్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి ఇవి అతని రీపేయింగ్ కెపాసిటీ తన పాస్ట్ హిస్టరీ ఎన్ని లోన్స్ తీసుకున్నాడు ఎంత పక్కాగా కట్టాడు ఏమైనా రైట్ ఆఫ్ అయినా ఏవైనా కట్టలేక ఎన్పీఏకి వెళ్ళినవా ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి అతని కనుక సాటిస్ఫైడ్ క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంటే అతనికి లోన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి తర్వాత ఇన్కమ్ తర్వాత అతనికి గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఎంత గ్రాస్ ఇన్కమ్లో ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకెళ్ళి ఇన్కమ్ నెట్ ఇన్కమ్ తక్కువ చూపిస్తున్నాడా ఒకవేళ తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే ఆర్గనైజేషన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంటే మేము అసలు లోనే ఇవ్వమంటారు సో ఇవన్నీ చూసుకొని తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్కి యాభై వేలు ఇన్కమ్ ఉంది అందులో నలభై వేలు ఈఎంఐకే పోతా ఉంది ఈ కొత్త లోన్ ఇస్తే ఎక్కడి నుంచి కడతాడు పదివేలు తనకి మినిమమ్ ఇన్కమ్ ఉండాలి కదా గ్యాప్ లేదంటే తను సర్వై చేసుకోలేడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి జాబ్ పోయిందంటే మనకి కట్టలేడు సో ఇవన్నీ చూసుకొని గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఎంత అందులో ఎక్స్పెన్సెస్ ఎన్ని నెట్ ఇన్కమ్ ఎంత దాని తర్వాత లో ఇన్కమ్కి ఎవరు లోన్సు తర్వాత తను ఎలా మంత్లీ తన ఇన్కమ్ని ఏ ఏ లోన్స్కి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ చూసి ఒకవేళ కస్టమర్కి మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి ఇన్కమ్ ఉంటే అంటే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఉండొచ్చు లేదా షేర్స్ ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు డిపాజిట్స్ ఉండొచ్చు శాలరీ ఉండొచ్చు ఇలాంటివి అన్నిటినీ కలిపి సాటిస్ఫైడ్ ఇన్కమ్ ఉంటేనే అండర్ రైటర్స్ ఓకే చేసి లోన్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు ఇందాక మనం చూసాము క్రెడిట్ స్కోర్ అండర్ రైటింగ్ చేస్తారు ఇన్కమ్ అండర్ రైటింగ్ చేస్తారు తర్వాత అతని డెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అతను అసలు ఎన్ని లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత ఎంత అంటే అతనికి రావాల్సింది ఎంత అతను ఇవ్వాల్సింది ఎంత ఈ రేషును చూసి తర్వాత డెట్ టు ఇన్కమ్ రేషియో ఇన్కమ్కి అతని యొక్క డెట్ ఒక పది లక్షల లోన్ ఉంది సో అతని ఇన్కమ్ లక్ష రూపాయలు అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఒక యాభై వేలు దానికి కట్టేసిన ఒక ఇరవై నెలలో ఫ్రీ అయిపోతాడు ఈ రేషియో చూసి రేషియో కరెక్ట్గా ఉంటేనే అండర్ రైటర్స్ ఓకే చేస్తారు కొన్ని ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం పర్సనల్ లోను హౌసింగ్ లోన్స్ పర్సనల్ లోను క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్స్ కొలాటరల్ ఉండదు ఒకవేళ కొలాటరల్ ఉంటే అది మంచి కండిషన్స్లో ఉంటే అండర్ రైటర్స్ ఓకే చేస్తారు పూర్ కండిషన్స్లో ఉంటే అప్లికేషన్స్ రిజెక్ట్ చేస్తారు నార్మల్గా కొలాటరల్ వాల్యూ అంటే మనం హౌసింగ్ లోన్ తీసుకుంటే హౌస్ అనేది కొలాటరల్ వెహికల్ లోన్ తీసుకుంటే వెహికల్ అనేది కొలాటరల్ ఎప్పుడు ఈ కొలాటరల్ వాల్యూ మన లోన్ కంటే ఎక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అప్పుడే మనము లో రిస్క్లో ఉంటాము సో లోన్ అండర్ రైటింగ్లో ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇందాక మనం చూసాం అతని ఇన్కమ్ రివ్యూ చేస్తాము డెట్స్ అండ్ అసెట్ లైబిలిటీస్ అంటే అతనికి ఎంత రావాలో అతను వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎంత తీసుకున్నాడు దాని తర్వాత కొలాటరల్ ఎంత ఉంది దాని వాల్యూ ఏంటి మంచి ప్రాపర్టీనైనా అది గ్రోత్ ఉన్న సెక్టారా అవన్నీ చూసుకుంటాము దాని తర్వాత అడిషనల్ కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ రిస్క్ ఏమన్నా ఉందా అతను చేసే బిజినెస్లో కానీ అతను చేసే చేసే జాబ్లో కానీ రిస్క్ ఏమన్నా ఉందా ఇవన్నీ చూసి లోన్ అప్రూవ్ చేస్తారు ఇంకా ఇప్పుడు కస్టమర్ హెల్త్ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు అండర్ రైటింగ్లో ఇంకా డిఫరెంట్ మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇంకా చాలా అండర్ రైటింగ్స్ జరుగుతాయి ఇప్పుడు బిజినెస్ పీపుల్కి వస్తే అతని మార్కెట్లో ఎలా వాల్యూ ఉంది అంటే మార్కెట్లో వాళ్ళ కాంపిటీటర్స్ కానీ లేదా అదే బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తారు అంటే అతని మీద నెగిటివ్ ఉందా లేదు ఇతను ఇస్తే ప్రాపర్గా కడతాడు లేదు ఇతను ఇస్తే అసలు కట్టడు బాగా విసిగిస్తాడు ఇలాంటివన్నీ కూడా చూస్తున్నారు తర్వాత హెల్త్ హెల్త్ పరంగా బాగా ఏమైనా సఫర్ అవుతున్నాడా ఏమైనా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉన్నాయా ఇలాంటివి కూడా అండర్ రైటింగ్లో చూస్తూ ఉన్నారు తర్వాత ఈ అండర్ రైటింగ్లో ఫోర్ సీస్ ఉంటాయండి ఒకటి క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది రీపే చేయగలరు బిజినెస్ అవుతే ఓకే క్యాపిటల్ని క్యాష్గా ఎంత కన్వర్ట్ చేయగలరు అంటే లిక్విడిటీ తర్వాత కొలాటల్ ఏదైతే లోన్కి అగ్నెస్ట్గా అతను అసలు ఇస్తున్నాడో బారో ఎవరు దాని యొక్క వాల్యూ తర్వాత క్రెడిట్ స్కోరు ఇవన్నీ ఫోర్ సీస్ అండి క్రెడిట్ అండర్ రైటింగ్లో సో ఇవన్నీ ఉంటేనే బ్యాంక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ తక్కువ అవుతుంది రీపేమెంట్ కెపాసిటీ ఎక్కువ వస్తుంది బ్యాంక్స్కి
ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయలేము మన ఎక్స్పెన్సెస్ని ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు కంపెనీస్ క్లోజ్ అయ్యే పరిస్థితికి వస్తాయి అందుకని మెయిన్ అండర్ రైటింగ్ ఎయిమ్ ఏంటంటే రీపేమెంట్ కరెక్ట్గా జరగాలి ఓకే అతని ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇవన్నీ అండర్ రైటింగ్లో చూస్తాం సో బ్యాంక్స్ అండర్ రైటింగ్ లోన్స్ ఎలా చేస్తాయి అని అంటే అదేంటి కండిషన్స్ పెట్టుకుంటారు పాలసీస్ పెట్టుకుంటారు తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూలని పెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఈ అండర్ రైటింగ్ని కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ అండర్ రైటింగ్ అనేది ఒక్కొక్క లోన్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ సెట్స్ ఉంటాయండి బిజినెస్కి ఒకలాగా ఉంటుంది కంపెనీస్కి ఒకలాగా ఉంటుంది ఇండివిజువల్స్కి ఒకలాగా ఉంటుంది ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అనాలసిస్ చేయడము ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో స్టేట్మెంట్ని అనాలసిస్ చేయడము ఇవి చాలా ఉంటాయండి సో ఇది నేను హై లెవెల్ ఇచ్చాను ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి లేదా కామెంట్ చేయండి మీకు ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తారండి థ్యాంక్స్ అండి నా వీడియో నచ్చింది లైక్ చేయండి చాలా యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నా ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేసేవాళ్ళు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు బ్యాంక్ ఇంటర్వ్యూస్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ అవసరమైందండి మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కి అందరికి ఫార్వర్డ్ చేయండి నచ్చితేనే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్